三针，这这这只有一针扎在我屁股上。我说过，我发的针你是看不见的。切，郑伟龙，你说你可咋整啊？你连个娘们你都对付不了，你也就是个天下第二。真是个麻烦的姑娘。
，来不及了。秦五卫都是群废物。秦五卫听令，包围吕四角店，任何人不得随意出入。是。莫小姐，你受惊了。真某派人送你们回去吧。不用麻烦了，给穆小姐找点轿子来吧。夜行大道的来历，你们还是没有头绪。属下近来收集了各种证词，还对死伤者验了伤，基本还原了夜行大道所用的剑术。通过各方走访，属下怀疑此剑法为阴魔剑，是于田大佛不寺长老法密的独门武功。法密，皇恩寺的第一任主持。十年前，法密受先皇邀约。由于田远道而来，在骊山脚下修建了皇恩寺。又是皇恩寺，公公，张指挥使求见。嗯。公公，发现夜行大道出现在吕四角店，抓到没有？真义将军已经派人围住了吕四角店。请公公发令围剿。夜行大道去吕四角店干什么？据说夜行大道救走了穆家的小姐穆芙蓉，还有秦家的公子秦子雀。告诉真义，就这么把角店围着，不许任何人出入。等我命令。是。看来这夜行侠与莫老夫确实有关系啊，未必。如果夜行大道和莫老夫有关系，那我们就不会这么轻易就抓住河西节度使。云，在，派人去西域调查法密。是，哥。君爷，据公公有令，夜行大道，肆虐长安，夜间一律不得出城。君爷，我们夜间出城，以上报长安县令。这行令上有长安县的大印呐、啊。没有据公公的命令，任何人不得出城。您先看看这个行令，上面不仅仅有大印呐、啊。既然是为令堂奔丧，那何不早说？过度悲伤，不忍再言吧。请君爷行个方便。我虽谨记严明，但也不能阻人行孝。是是是。快开城门。是。行。不能放行。公公有令，近日夜行大道在长安城附近肆虐，为保穆家安全，不得出城。师兄，不管发生什么事，你都不要下车。你不走，我也不走。你必须走，我已经答应过爹，一定要把你送到皇寺。我不能把你一个人留在这儿啊！你放心，姐姐很快就会到皇寺跟你会合。世子，一个时辰后，渠道就会自行解开，你一定要照顾好世贤啊！放心吧，小姐。姐姐，姐姐，小姐，小姐，用说。甄将军，你消息可真灵通啊！穆小姐，过奖。你看这城墙之外一片漆黑，也不知道危险藏在何处。甄某很是替你担心呢。这样，我们赌一把，如果我输了，就乖乖的回去；如果我赢了，你就不要当拦路狗。甄某在执行公务，又怎么可以拿来当做赌注呢？你怕输？赌什么？
赌我三招之内让你下马。怎么，你不敢？好，就这么定了。公公，镇将军已经前往拦截了。看来这个老东西想跟咱家做困兽之斗了。公公，属下要不要把他们都抓回来？不用。家呀。穆小姐，你的针法虽然精巧，但是似乎只有招式没有心法呀。这样你可赢不了我。别着急啊，还有一招。前两招是怕你在手下面前输得太没面子，这一招你可要记好了。嘿。我有个不好的预感，你们打起精神来，别出什么乱子。老板，上酒！马上就来，上好的酒。来，酒够吗？哦，我今天早上酒坊的张老板刚派人送来十坛酒，管够。你看张老板都会做生意啊，闻到钱味儿比狗鼻子还灵。是是是，快上酒！来啦！哎，来了来了。这不公平吗？要不是我跑得快，能偷得着吗？你们俩又没出什么力气。我们抱着他腿啊，要不然你跑得了吗？我告诉你们俩，我身上有功夫，就算没你们俩，我照样把他放倒。不行不行，不行，怎么着？不服气啊？咱比划比划，你们俩一块上，打赢我就重分。以大欺小，胜之不武吧。不不不服你来呀、啊！打赢我
钱就还你。钱不算什么，不过我看不惯你这种会点功夫，连自己朋友都欺负的人。少少废话，敢不敢打你？二位兄弟，想打赢他吗？明白了吗？你不是，不就是只懂打戏吗？这点小把戏，骗得过我？啊啊教他们使阴招，算什么本事？对不仁之人，不必讲义子。我的东西，是不是应该还我了？我输了，还你。至于这些钱嘛，你们三个人平分吧。谢谢公子，谢谢。拿着这些钱做点小营生，以后不要做坏事了。谢谢谢谢，多谢。等等，公子，你是不是找宇文泰家？你怎么知道我在找宇文泰？我们都跟你一路了，知道你在找他。是。哦，我是宇文泰的好朋友，很久没有见他，想去他家里看看。你知道他家住在哪儿吗？知道啊，我带你去。我交代你们的事儿，办的怎么样了、啊？他们今天卖的酒，都是在咱们这儿出去的。店里的水我已经下过药，他们现在正在做梦，不到明日午时，怕是醒不过来的。你们都给我听好了，我们虽然穿着官衣，可毕竟是江湖中人。这个李四角店，对于江湖中人的意义，你们应该比我更清楚。江湖中人，不论善恶，不论仇怨，只要住在李四角店，就能保全性命。如有触犯者，全起而攻之。千万别暴露身份，否则你们就……都别在江湖上立足了。鞠躬我有命，我等，万死不辞。好，说说计划吧。宇文泰就住在这个房间里，我已经派人盯他两天了，他不曾离开过酒店。这儿，这儿，还有这几间房间，住的是郑飞龙、段无涯，还有江湖上称得上名号的人。你们几个守在他们的门口，一旦有变故，立刻记上，不留后患。是。这个是谁？这里是慕名醉的女儿。慕芙蓉。她一早就出去了，但我已经派人盯着了。看来全不费功夫啊，把她一起给我处理了。这可是大功一件。可，鞠公公不是说让云侍卫去抓她吗？顺手就可以办的事情，干嘛便宜了别人？
是巨公公的人，你为什么要杀宇文泰？废话少说，动手吧！属下知道错了，请公公责罚。你知错吗？没有反清公公的使命，就是天大的错。不，你错在，竟然为了抢功，派自己的人去抓穆芙蓉。我跟你说的话，你都忘记了吗？属下立功心切，差点坏了公公的大事。属下知错了，以后定不敢再犯。起来吧，多谢公公。看来真义的判断是对，夜行大道果然藏在律师脚底，公公。这夜行大道和宇文泰会不会是一个人？宇文泰的资料我看过了，没什么破绽。不过，我准备派人去他的原籍查一下，这样就真相大白了。就让属下去吧。调查的事儿还是让真义去吧，他心思缜密，结果总能超过我的预期。属下惭愧。风，云，你们俩是我的宝刀，真义是我的猎鹰，切记，不可为此介怀。是是。启禀公公，真将军不在府中。他去哪儿了？刘副将说，他去了渭南，去调查宇文泰的祖籍去了。你下去吧。好一个未卜先知啊！很有可能他已经知道吕斯脚店的事儿。这个真意啊，有时候真让人的后背一阵阵发凉。他要不是我的人，可就是咱家的。心腹大患。送出去的彩礼怎么能退回来呢？<笑>那慕命正悔婚，我也没办法呀。你
去，把那些东西给他送回去。那九十九箱彩礼费了我不少心思，他这么一悔婚，这不就是竹篮打水了吗？放心，这门婚事，不是他想悔就能悔的。公公，钱子的婚事全仰仗公公了。知道我为什么一定要促成这门婚事吗？呃，如果穆芙蓉跟全子成亲了，那那那穆明正就是咱们的人了。我用穆芙蓉换他手里的那些东西，还怕他不就范吗？那些东西对你我。都很重要。呃，对对对，是。哈哈我告诉你们，我是大名鼎鼎的蜀山道郑飞龙。把钱府送来的彩礼都给我装车上。你三更之前把穆芙蓉给我准备好，晚一刻我杀一个，再晚一刻我杀三个。谁敢报官，我就把你们都活埋了。他们家一定还有宝贝，我要去看一看。看好了
公子，这就是你给我找的高手。公子，这都是江湖上有名的大侠呀。好，今天晚上，不管财务，只要把人的安全给我保护好，过了今晚，每人一百两银子。好，我打四十四两的金公子。金公子，请问今晚咱们对手是谁？说到这个对手嘛，也没有太厉害，就是号称蜀山道的郑飞楼。这个郑飞楼，给我。哎，别跑啊！回来，滚滚滚，都给我滚！谢谢谢谢，就不跑。没用。你的这份心意，我领了。不过，还得拜托你，给我爹捎个话。就说，他儿子不能释放他了。哦，对了，还有，让他别惦记着给我报仇了，仇家太强大了。哎，还有还有，让他少给那个鞠躬来往，此人靠不住。还是远离是非，颐养天年吧。哎，公子，你不能去，不能去啊！芙蓉的事儿就是我的事儿，芙蓉有事儿，我不能不管。公子，公子。看来真是件宝贝，大哥，嗯，这嫁衣真好啊！等到娶新嫂子时候，就穿它了，绝对跟仙女似的。说得好，真好，说得好。走，大哥。大侠，这件衣服是我王琦给我女儿准备的。大侠要是能留下，日后我木木一定有厚报啊！我都把你们家东西都搬完了，你拿什么报啊？你要什么？我木木给你什么？我说话算话，我要你的脑袋。大家只要把这件衣服留下，只要你说话算话，你要我的脑袋，我给你。老爷，给我包好了。好那我就成全了你。郑飞龙，你赶紧给我离开！你可听过百花绣娘的乱真十八法？我一动手，你可就没有走的机会了。哎呀，冬儿，你快跑啊你！<笑>我没听说过什么十八十九法，我倒是把彩礼都装车上了。哈哈，这个嫁衣我也到手了啊！新娘子她就自动送上了门。弟兄们。等我把它给收拾之后，明天一定想着跟我要喜酒啊！好，有备用我小心。哎呀
你来的就是时候，快点吧，包围木屋。走，我给你带路。是，这儿有我的，放心。此处危险，你速速离开。那，那我不走，我就留下来，我保护木匠。来人，带着青木子离开。哎，我不走，我，哎，你放开我，哎，我要保护木匠，我要替芙蓉保护木匠。哎呀，开！你来了，小伙子，你可真是让人好等啊！相国神机妙算，晚生行径，全在相国意料之中。相国之事，是陈年往事了，你还是叫我木工吧。大侠如此玉树临风，果然是可以做出劫富济贫。忠肝义胆之士之人，相国过奖了。晚生做的只是一些小事情，哪比得了相国深谋远虑？其实我一直在长安城周围徘徊，为的就是等他一个机会，除掉绝文镇这个老贼。本是独来独往，不想与任何人产生瓜葛。啊，没想到这次竟连累了穆姑娘，害她受了重重的伤。大侠不必自责，小女得高人解救，现在在康复当中。实乃万幸，不然晚上真是愧对前辈了。小女得大侠如此关爱，实属她的荣幸。在长安的这些日子，我收集了很多关于巨文珍为非作歹的证据。我也知道，相国也在暗地。做着策划，晚生愿助相国一臂之力，联手扳倒巨文镇。眼下只有一事，恐老夫一人之力，不大侠肯出手相助，老夫定莫齿难忘大侠之功劳。请相国明示，只要能扳倒巨文镇，晚生在所不惜。只是。能扳倒巨文真的，只有当年韩泰所写的奏折。此事是老夫的一个心病，老夫一直在想将此奏折移除府外，但是一直没有找到合适的人选。今日与大侠所识，实属老叔荣幸。老夫觉得，你就是最合适保管此物的人。多谢相公信任，本生定定做相公后啊，本生肯做妻子，行之有份，请。
你刚才中的是血残毒，三日之内找不到解药，你将必死无疑。哈哈哈哈哈！啊！你们俩那边，你们俩那边，你那边。王爷，有人侵入府中了。嗯，在书房打起来了。看你吓的，出什么事儿了？哎呀，叶叶家和巨老贼打起来了。什么？姐姐，你说这叶行侠会不会还没有离开啊？不会吧，可千万别藏在府里啊！姐姐，你干嘛去？小姐。老爷，鞠公公和左金无畏大将军到，这么快。朝廷缉拿的要犯，咱们这么留着他，不好吧？有什么不好的？朝廷捉拿的人就是坏人了。你也不打听打听，除了那些贪官污吏以外，还有谁说叶行侠是坏人？哼，是是是，你说的都对。可朝廷逮起人来，才不会问下面的人怎么说。你，你真是头发长见识短。你,你也是。哎呀，闪开！小姐，男女授受不亲。你们这是木工，左金五卫接到探报，说今夜在你府内有夜行大盗滋扰声势，还请木工配合，不要妨碍真意，捉拿朝廷要犯的。你们说，夜行大盗在我幕府，不会是？给我搜！你们这是干什么？出什么事儿了
。我家小姐还未出阁，怎容得你一个男人乱掀床帘？这事传出去，我家小姐还如何做人啊？继续搜。住手！住手！你们干什么？我要看看，你们在我堂堂的幕府尚未出阁的小姐屋中胡作非为。您看，王母，想必这不是你的意思吧？像你这样仁爱之人，不会下如此之命。请公公断人下令，阻止这种荒唐之举。穆公这话说的真好听，是，我的确应该阻止他们。但是左金吾卫大将军是带着皇上御赐的搜查令前来的，所以我说什么都不管用啊。披件外衣，看吧，都咳嗽了不是？着凉了。我身体哪有那么不好？这不，嗓子痒痒了不是？圣旨到。哇！这么晚了，还劳公公宣旨，真是辛苦了。季公公，那咱们就先宣旨吧。季氏接旨，臣在。奉天承运，皇帝诏曰：门下治人虚矣，忘比我于胸怀，是教慈心，今亦同于平等。是之上圣恻隐，无隔万方，大悲弘济，亦有一子，欲见于以后交兵之处，为义士凶徒，运神容阵者，各见四煞，招言圣旅，着俱是即可进宫面圣。一一四条一文，天子，臣领旨谢恩。多谢公公宣旨，能够为季公公传旨，那真是求之不得呀！真意。搜到什么了吗？回宫，不曾搜到，不曾搜到。真一，我告诉过你，有把握你就搜，没把握就不要这么晚的来叨扰人家幕府上下。<笑>穆公，甄将军年轻气盛，行事鲁莽，多有得罪。今天这个罪过，您就记在老夫的身上吧。等穆小姐出阁之时，老夫定奉上大礼，在皇上那儿讨个册封，给穆家增光添彩。您意下如何？
都是为圣上所使，谈何叨扰？木姑，果然是师大体顾大局。吩咐，你不要收兵，带着你的人就守在这儿，不得离开半步。怎么样？来，坐一会儿。好些了吗？我已经用内功逼出了不少毒素，但毕竟是血散之毒，凭我一人之功力，恐难以控制。我已经感觉到毒素在我体内蔓延。来，喝点水吧。你叫什么名字？无家无父母，游魂一个，还有心事做什么？就叫我夜行大道吧。那怎么行呢？那是那些贪官污吏给你安的罪名，怎么能这样称呼你这样的大英雄呢？要不我还是叫你叶闲霞吧。霞，霞，平也。看来我注定是夜里聆听之人了。才不是！你可知道，有多少人期盼你的到来，多少人敬仰你的威名？还有多少人需要你的帮助？你不孤独。你觉得我现在的样子还能帮助别人吗？恐怕再也无法来去自如了。真的没想到，我就这样栽在这个巨老贼的手里。姐姐，那个秦子雀，他又来找你了，真是游手好闲。嗯，小姐，你这包袱里是？叶行侠的衣服，世贤，你去拿几套你的衣服给他换上。他躲在府里，换上便装，即便有人问起，也不会想到是他呀。哎，走吧。哎，哎，世贤，嗯，你说。聚光宫那个木匣子
，是不是谁碰的？谁都中毒来着？应该是吧。那那木匣子还在书房。嗯。爹把书房的门关起来了，说是毒物尚未散尽。太好了，这次帮我把秦子雀运到亭子里来，我今天好好接待一下他。对了，我要回去装扮一下。我我还要装扮一下，表哥。芙蓉见过表哥，表哥啊，见过见过，蓉儿，你今天穿的太美了，我一时看的都出神了。哎，蓉儿，你不高兴啊？蓉儿，是不是谁欺负你了？告诉表哥，表哥替你去报仇。你想知道是谁吗？是你的好义父玉公公，你可知我今日为何蒙着面纱？不、啊、是你，你别害怕，反正我这张脸，你以后也见不到了。三日之后，我就会离开这个世界。啊？可可玉公公为何对你下这般毒手啊？其实也不是鞠公公，是我自己一时贪玩，不知道叶行侠那天碰的木匣子有血蚕之毒。若不是府内当晚有人告诉我，我还不知道我脸发黑是因为血蚕之毒的关系。你放心，我不会让你有事的。我现在就去找公公拿些药啊。哎，你等等，你就这样去求他，他会答应你吗？说的也是啊。可是那怎么办呀？义父，你你得救救我呀！你可真出息，谁让你去幕府的？谁让你去动那木匣子的？我，我，我是听说义父您在书房里差一点就擒住了夜行大盗。我便一时兴起，跑去瞧了瞧，谁知道那木匣子上竟有那么厉害的毒啊！义父，义父，我一个人去了没什么，我主要是放心不下我爹，更放心不下义父您啊！行了行了，起来吧，起来。记住啊，就这一次。谢义父。义<笑>父，你说那练过功夫的人，他服一瓶这毒就解了。我自小身子就弱，我这毒重的又深，我是不是要服两瓶这毒才能解啊？我，我万一再落下了残疾。我怎么能好好服侍你的义父？嗯，这话说的，义父喜欢听。拿着吧，多谢义父救命。好儿子，今天这义父叫的顺溜吧？
。公公，果然不出您所料，这个晴子雀为了穆芙蓉，真是什么都愿意啊。穆芙蓉为了叶行侠，不也什么都愿意吗？人呢，一旦有了弱点。就怪不得别人利用这一点了。公公说的是。芙蓉，这是解药，你快服下吧。哎，你看，我的手已经全都好了。谢谢你啊，表哥。哎，嗯，你别害怕，我是看到你的面纱上有一个小虫，我替你取下来。呃，芙蓉，其实吧，能为你做点事儿，我心里可高兴了。其实，表哥，我觉得对不起你。你说什么呢？有什么好对不起的？咱们不马上都是一家人了吗？啊？哎，我们现在只等姑父选个好日子，咱们俩就早点把婚事给办了吧。这样的话，我早一些过来照顾你，我才心里安心呀、啊。表哥，你不是已经把婚约取消了吗？呃，是啊。哎呀，我那时候是一时激愤。我回去以后啊，我仔细的想了想，其实你心里还是有我的，不然的话，你怎么会一遇到困难就马上来找我呢？对不对？是啊，可是。所以说啊，我们还是早点在一起，这样的话我就更放心了。哎，要不？我现在就去找姑父说这件事儿。这，跟路上有人啊？啊啊！哎呀，没有，怎么会有人呢？啊，刚才把秀兰放窗边了，肯定是被风吹倒了。我去看看。哎哎，那我刚刚跟你讲的事儿到底行不行啊？你你快回去吧。哎，那我让我爹着手办了啊。这毒种的可真值！快，解药！姐，你怎么会有解药？巨公公给的呀！那个老贼他怎么……哎哎，别多说了，来。快吃，快吃啊！你还怕我毒你不是？啊,啊，慢点！我真不知道该怎么感谢你。如果不是你的话，别多说了，来躺下。我想知道，你为什么对我这么好？芙蓉，蓉儿，你这大白天的锁着个门干什么呀？快开门啊！来了来了，娘。
。累了，别忘休息。嗯，我送送娘。不用了。